年过去了，连我们都无法驾驭的天剑，居然被拔了出来，而且还是大夏的修士。他定然拥有罕见的剑魂，要是用来滋养我的宝剑，倒是不错。哼，哪人能拔出天剑？天赋不知比你高多少，你遇上他，怕是被劈成几瓣也未可知呢。老三，迟早有一天。我要拔了你的舌头<咳>！你们少说两句。张仙郎，您怎么看？灵瑶，在。你去看看，他到底有什么特别之处？我要知道他驾驭天剑的方法。是。他娘的，宗内的至宝都丢了，一个个的都和没事人一样。咱们掌门就是诺。严长老，您这是要去哪儿啊？老子去找大夏算账。这个莽夫又要给我惹事儿。洛长老，这严长老行事冲动，要是又惹出什么事端就不好了。不如，放心，我陪他去大夏走一趟、啊。那可真是太好了。徐兄弟，好大的手笔呀、啊！这洞府本就是北荒最大的灵力汇集之地，徐兄弟不但炼化了洞府的灵气，连周遭百里纯粹的灵力也都灌入深海蓝心之中。连雪那丫头的神魂倒是稳定了一些，但还需要适合的命魂为引。来让连雪丫头复苏啊！命魂为引，老祖，用我的，用我的命魂来帮连雪师姐吧。你的神魂力量虽然够强大，但并不适合，总会有办法的。徐老祖，您要的两件宝物我已经找来了，就封印在此箱中。不过，徐老祖。天剑圣宗的执法长老严放和克钦长老洛贤要来我大夏朝，要求大夏所有的宗门都要拜见，否则便灭了大夏所有的宗门。呼呼呼，这天剑圣宗屁话放的倒还挺响亮啊！您，嗯，这天剑圣宗的人太狂了，徐兄弟，我去跑一趟，灭一灭他们的威风。无妨，哎，我亲自去会会他们。怎么回事？为何一个宗门都没来？严长老有所不知，现在大夏只有一个天蓝宗，其他的宗门已经成为天蓝宗的附庸了。天蓝宗，哼！看来你们大夏的宗门实在太弱，居然让一个宗门给拿下了。我听说，你们北皇有几个宗门也归入了天蓝宗门下，想来你们北皇也强不到哪里去啊。原来收了我北荒宗门的就是天蓝宗，那天界肯定也是他拿走的。天蓝宗到，恭迎老祖。徐老祖，这是我寻遍大夏所有的奇珍异果，有九十九位九娘合力炼制的清泉酒，您尝尝。说，我们天剑圣宗的天剑，是不是你们天蓝宗偷走的？还不赶紧还回来！哼，是又怎么样？那本来就是我们天蓝宗的剑，现在是物归原主。胡说！那把剑放在我宗内几千年，怎么能是你们的？哼，你都说了，才放了几千年。我告诉你，这把剑几万年前就是我们天蓝宗的。你们一派胡言，赶紧交出天剑，不然我要将你们老祖的头颅砍下来当凳子坐。嘿，不。
不许输。好嘞，小爷一枪抡死你，放肆！你，哎，啊、正开！臭小子，你不过半步洞天，和我这个洞天中期差多着呢。就你，也想赢我？我呸！废话真多，尝尝小爷最近学的绝招。独孤清风，把他给我打趴下来！爆裂狂轮。就行，你管我用的什么方法？师兄的建议，你不配用。散了。好强横，他居然直接将洞天中期修士体内的剑气逼了出来。你修的，也是他的建议。啊、我我不是，我没有，别瞎说。徐阳，我们很快会再见面。嗯，仙法，魂分术。哎，这皇宫的宴会真是小气，我都没有吃饱呢。回宗门吃吧，师姐最近发明了好多新菜呢。啊，听说姐姐的菜，还要跟到几时？啊、谁、啊、敢跟踪小爷？快滚出来！哎。你是哪个宗门的？算了，反正小爷打的宗门多。哎
到了草原、啊，怎么这么多？这，这不是渡过天风刚学会不久的招吗？他为什么也会？敢偷学小爷，让你看看什么叫正宗爆裂狂鬼！怎么样？还是小爷厉害吧？傻子，小心后面！啊准确来说，这叫镜像。你是天剑圣宗的人，教出天剑。以剑意化万法，与一剑破万法殊途同归。以神明意，以意御物，万法归一。我的神魂之力，好强的雷亚，今天吐纳产生了气息。就破了我的神魂之力。原来如此。嗯、我和你们说啊，就我那一枪抡的呀，那个天剑圣宗的什么长老，屁股都抽成四瓣了。这是。还是霆锋师兄厉害啊！哎，霆锋师兄，你坐啊，坐下来慢慢和我们说。嗯，我嗯我不爱坐，不想坐。哼，你那是不想坐吗？不知道谁昨天被一个小姑娘连人带屁股的抽进地里。小姑娘？谁啊？那那是小爷大爷了，下次肯定能赢。吹牛吧你！哎，你来的正好，你说昨天是不是我大意了？等等！啊！哎呀！哎呦，我的屁股！你这人怎么一上来就动手啊？都不给别人说话的机会！谁要与你？啊！各位，快过来，我做了好吃的。这是我用新鲜的灵兽内脏做的，可好吃了。你们谁先来尝尝？我还可以再吃一个吗？当然可以。你等着，我再去做些吃的。这你都能吃得下去？你平时都吃的什么呀？灵草、丹药、灵食。这是给人吃的吗？这天剑圣宗把你当灵兽养啊？我不是灵兽，我是天剑圣宗的剑士。哟，小剑士。老祖在大殿等你呢，你快去吧。九世为眼，五仙为尊。你和你的同伴，自小就在阵法里修炼，起码修炼了十几年吧。这是天剑圣宗的秘密，你怎么会清楚？秘密？看来你真的什么都不知道。这阵法名叫九星阴煞阵，会不断强化神魂，而在神魂成长到合适的时期，反会被阵法吸取力量。此阵法是最阴险的祭阵之一。吃了它，宗门是你的恩人，你只有练功才能报答，知道吗？祭阵。
灭六欲，风五十，保持神魂毫无波动。十几年来，你的神魂一直在被抽取。不，不是这样的，他们……你所认为的恩，不过是被蒙住双目看到的假象。你们，只是他们饲养的家畜罢了。茶很香，喝吗？你到底要干什么？我想和你做笔交易。交易？什么交易？很简单，一命换一命。给你三天的时间，你好好考虑一下。我就剩三天的时间了，一命换一命。姐姐，快救我！妖枪，姚明，我们没错，是你教我们研究毒药的。毒药吃出毛病就对了，干嘛非追我们？欺负弱小算什么本事？你谁呀、啊？别拦着我问他们要药方。药药方。药方你们改良的药方，我想了半个时辰也弄不出解药，等到我是抓心挠肝呐！快把药方告诉我，我喊你们师傅都行。你不生气吗？哎呀，生什么气？这点毒还死不了。哎，这位姑娘，你身体似乎有恙，不若随我去药房看一下吧。这丫头也是个特殊体质啊。不是，但可惜了。<笑>不用了，我还要。姐，走啊！是啊，姐姐，可好玩了呢。嗯，走嘛。放手，<笑>你们再随便找人试单，我就拆了你们的炼丹室。<笑>对不起啊，姐姐。没事，我。<笑>走吧，我炖了一锅田鸡荔枝牛舌堡，你快来尝尝。走。<笑>哎，还不如和我去试药呢。想说什么？老祖，一命换一命，这样真的好吗？不向死，何为生？一个求死之人的神魂，怎么能救炼血？能否想明白，得看他自己了。这还是我第一次看夕阳。以后怕是没有机会。傻子，快把火把放下来！这是用来烤肉的，不是玩的。嘿嘿，给你看一下小爷帅气的英姿。啊，独孤霆风，这着火了！啊，小爷的头发！哎呦！羚羊姑娘，快过来，准备吃烤肉了。哎呀，痛快！好久没有这么热闹了啊！我在家天天吃什么山珍海味，很少吃这样的烤肉呢。嗯、怎么，你想家啦？天天花钱的日子有什么好想的？等我学会了师傅哪怕一根指头的功夫，我就能叱咤修真界了，那多帅！我看你还是先向走南闯北的三娘多请教请教，长长见识，省、哎、得到时候在外面被别人骗了，还替人家数钱。<笑>我哪里是走南闯北，不过是在各种人之间周旋，只求一丝安稳。幸亏遇到老祖，我才有了家。家，有家的感觉是什么样的？嗯，这么说来，要不是老祖不计前嫌的也收了我，我还找不到像天蓝宗这样随便一抓都是试药的好苗子呢。小兔崽子！你们又改了药方，姐姐快走！走，把药方给我。别光坐着，吃呀、啊。你们天蓝宗真的很不一样，每日都吵吵闹闹的，不过很开心呢。你也是因为是前辈才入的天蓝宗吗？我来的时候，老祖已经闭关万年了。老祖为了救我。破关而出，他是我们心中的神。神？那他
他想要救的人。你是说林雪师姐？她是为老祖而死的。虽然过了万年，但老祖一定会救回她。要是有人能为我这样，我怕是死一万遍也值了。哎，可惜我这一生活在婚姻和欺骗之中，我的死活又有谁会在意？要是我的命能换了他的命，也算是做了一件好事。会有人记得我吧？今天的月亮。你想好了？他刚刚是在数财宝。你还有两天的时间，可以再想想。不用了，我答应你，一命换一命。他就在这里吗？不错，但这里只有他的一缕神魂。动手吧，杀了我，取魂魄救他。再见了，世界。再见了。我这毫无意义的人生，再见了。谁说要杀了你？不杀我怎么？我只是要借你的命魂为引，就连血一命。可是，你不是说一命换一命的吗？你就连血一命，我便欠你一命，自然是一命换一命。我，我不用死了。当然，七叔做好了美味。还等着你回去尝呢。原来你读深海蓝星，是为了救人呢、啊。既然你这么强，添点小麻烦也没什么吧？谁让我心眼小，还被你吓了一跳呢？参见洛长老。往北处有座灵山，刚刚突然有异动，你们去看看。有人捣乱就杀了，办得好，我会向掌门多多美言几句。洛长老放心，我骂人定不辱命一万年玄冰为骨，月池炼为剂，再辅以灵力，锻造灵脉。没想到，存在于传说中的玄灵灵体之术，徐前辈居然这么轻易做到了。林瑶，你的命魂与连雪的神魂相连。连雪的神魂会慢慢滋养出生机，但你会异常疲累，灵力衰弱。等我将连雪神魂完全融入他的身体，你便没事了。这段时间我要全神贯注，不能分心。徐前辈放心，我来护法，绝不让人打扰您。奇怪，围绕在灵脉附近百里的灵气，不断的在往这个洞府里涌去。难不成这洞里有什么天材地宝？<笑>那这一下我们俩可就赚大了。<笑>洞天巅峰修士
，是谁？天界圣宗的人。此处不是你们该来的地方，快离开！小丫头想独吞，<笑>和我们想的一样。动手！休想！就能学会看到的剑招，小丫头有点本事。哼，不过，可惜你碰上了我们。眼光不错呀，这把剑上可是有着北荒异兽梨园的神魂，被它粘上会将你的疼痛放大，针扎一下就会像砍掉胳膊一样疼啊！这你没法模仿吧？哟，这小子难道是在吸收法宝的灵力？今天的收获真是大了，咱们先杀了这小子，再回去猎杀。有了这个宝贝，咱们的境界就又能提升了。<笑>不准进去！夜梦全家，找死！千日七八，无耻之徒！剑宗之人不用剑法，竟靠向外门邪道！小丫头，你刚才那一招好像是我天剑圣宗的不传剑法，你怎么偷学到的？不对，你是我们天剑圣宗的人吧？势<笑>力怕外的东西，帮着外人对付同宗门的人，哼，把你的尸体带回去，正好又能领一笔赏。哼，为了一个天蓝宗，竟然背叛自己的宗门！他们到底给了你什么好处？天蓝宗给我的，你们这种人一辈子也不会懂。不懂，无所谓了。就算自保同归于尽，我也不能让他们威胁到薛前辈的安全。去死吧！嗯、林瑶。薛前辈，屏气凝神，气沉丹田、啊啊啊提升，为何他的剑气突然变得如此强悍？居然直接将黎元的神魂给逼了出来，那又怎样？今日他还是得把命留下。千刃千发！怎么可能？难道说这是？你的东西，还你。少的长老才能学习，为什么？灵瑶。
掉的气息失去了感应。什么？肯定是夺走天剑那人做的。哼，早知道如此，我该亲自解决了他。现在说这屁话有什么用？天剑神魂都能被他拿捏了，你去了也是送死。老三，我今天就要把你的舌头。就凭你？你的资质如此差，参悟几千年，连那把剑的皮毛都没弄明白。哼，我可不比你，你倒是参悟了，可你参悟的都是邪门歪道。够了。天牢，眼下飞升在即，不能出什么意外。实在不行，便放出我们住的那把剑，也许不比天剑差，甚至更强。荒唐！那把剑尚未铸好，提前出事的话，要是影响到我们飞升怎么办？所有剑士听令，屠灭天蓝宗，一刻不留。是。也是时候让天下人知道我们天剑圣宗了。徐前辈，白姑娘她什么时候恢复意识？随时可以。他的神魂正在适应我为他塑造的圣灵不灭体，不急。没有，谁？我和你没有仇吧？和你两次见面，你都差点要了我的老命。再踏前一步，我必杀你。哼，小丫头放心，我不会找你这个剑士的麻烦的。你知道剑士？我知道天剑圣宗的秘密比你想象中的多多了，不过，我这一次是诚心来和徐老祖聊聊的。蛊惑那两个废物来找茬的就是你的诚心。哎呀，暴露了呀！我记得你曾躲过我一招，不简单呢、啊。哪里哪里，我还没来。我可是又躲过。不拿出真本事，拿出来也打不过呀，把我摔成这样。徐老祖，您该消气了吧？气，我的人受不得欺负。啊，记住了，记住了。说吧，来此处所为何事？自然是向徐老祖您报信啊！八位剑士要血洗天蓝宗，您那几位宝贝弟子怕是扛不住啊！什么？剑士出动了？老祖，我们快回去吧！剑士全是洞天巅峰，狠辣无情，十分难缠。我怕。无妨，他们应该很无聊，打打架也不错。啊！打架
傅，您不是在闭关吗？怎么在这儿？不好了，深深海蓝星，他们要抢深海蓝星，还有还有那些……没事了，都过去了，回来就好，回来就好。师傅。挑事的都扛不过第一道阵法，这几个不错呀，还能召唤出灵蛇。哟，洞天巅峰啊，来得好！小爷最近手痒的不行呢。呀！呀！呀！这一滑倒稍稍的多累，全毒死。快！快点！服下这颗灵丹，应该就没事了。师傅，就是他以命魂救了我。不错，以后他就是你的小师妹了。小师妹。我也有师妹了，不止一个呢。林雪，当年到底发生了什么事？师傅，当年深海蓝星出事，其实是个骗局。我一到就被阵法困在一个领域，好不容易杀了他们，出来又遇到了外域修士。我记得，好像有什么，想不起来，就先别讲了。天剑圣宗内。是谁拿走了林瑶的天魂和阴魄？你怎么知道？若不是林瑶神魂少了一魂一魄，连雪复活后怎么会少了一些记忆？哼哼，就知道瞒不过你。林瑶出生便带有一块灵玉，那块灵玉是修魂圣品。天诀那老家伙想利用灵玉来炼化天剑，便取了林瑶的一魂一魄来控制灵玉。哎呀，结果那老家伙没成功，又搞出了什么赝品剑。可惜了那些剑士，变成了没有自我意识的怪物。不过灵瑶倒是奇怪，居然一点事也没有。哎，不愧是剑宗内珍藏数千年的桂花名酿，哼，就是香醇。仙界的谪仙。竟对下界的凡酒如此称赞，看来你还没有找到回去的方法呀！啊，什么谪仙？我和仙界有什么关系啊？别高估我的耐心。<笑>徐老祖啊，徐老祖，你还真是让我吃惊。我本想先试探你一番，等看透你再说，结果被看透的却是我。<笑>仙界发生了什么？哎，说来话长。我就是一介小仙，算是仙界天蓝宗外门势力中的小角色。突然一日，仙界震动，强悍的灵力从四面八方涌入，哀嚎声不断。一对高手突然出现，我只来得及挣扎几下，便掉入了下界。琉璃。妖术，暗号是什么？下界完了，一定要找到八个封印。一定，他们就在门里，他们全瞎了。你快回去找徐阳老祖。<笑>就是那时候断的。是啊，我在凡间养伤几千年才敢出来，后来发现了不凡兄留下的剑，便在天剑圣宗内等别人飞升
，想顺路回去，可是发现整个修真界再无人飞升。师傅，我们接下来该怎么办？收债，再要点利息。在这之前，咱们先回家看看。哼，真是笑掉大牙！就你们那个小阵法，也敢在我天蓝宗摆弄？我们这里可是有着奇葩鬼才炼丹师。阵法他都是刻在丹药上玩的，怎么，这会子不计较他比你吃丹药的事儿了？<笑>好，好，好，这几个人几乎没有神魂，只听得懂命令，拿来试药也太方便了吧？他们也是天剑圣宗的剑师，看来天剑圣宗与我过去遇到的下三万没有什么不同，徒有虚名罢了。青书，老祖。拜见连雪师姐，拜见师姐。这么多师弟师妹，以后天蓝宗还会有更多弟子。众弟子听令，入北荒，灭圣宗。是。是愣着干什么？别动手！叶大佬，放过我们吧！放过我们吧！们吧没用的东西！我的剑气被震散后，剑招的威力竟然弱了这么多。徐阳，这世上怎么会有如此强大的人？嘿嘿，怎么回事？是你们做的！我们天剑圣宗可是北荒第一宗，我们吃了雄心豹子大了，赶来找茬。去玩吧，宝物是，宝物一个不落，通通打包，通通打包，通通打包。这是我的升级版，老三啊！老贤，为何拦我？想活的话，我劝你最好别动手。不用我说。那个人多强，你应该知道。今日，天剑圣宗必要被抹去，你仔细想想，要做困兽之斗吗？林瑶，该拿回你的东西了。嗯、他居然来得这么快，所有剑士出动。都奈何不了他吗？他怕是我们遇到最棘手的敌人了。狗屁！我亲自来对付他。我不信他们能逃脱我的虚弥幻境怎么回事？这片树林好古怪。老祖，老祖，白师姐，你们在哪儿？林瑶，你还真是难吃难喂呀！圣宗一般心性黑暗，到头来你却帮着外人来坑害。我便取走你全部的神魂之力，<笑>多亏了你这么多年来提供的力量，这一次我也不会浪费的。<笑>滚开！
，冰儿，你还好吗？我怎么了？你神魂有所残缺，所以中了幻术。不过不要紧，师傅已经帮你出气了。还差一点就好了，我自己一个人来修筑。是。哦，肯出来了。呀，受死吧！死徐玄沙，龙沙唐破，覆灭一击。老的河沙记，别里堪比仙人一级，老祖居然全部接下了。这有什么？即便是仙人，在师傅面前也得俯首称臣。千年间，这就是你们领悟剑意的成果。他，他还活着，居然毫发无伤。我，杀阵，天诛地灭阵。这是以一半修为为界，连谪仙都能弑杀的天诛地灭阵，居然一下子使出三个！哇，师傅，这个阵法倒是有趣，不如我哪天也学学吧。空有其表罢了。你若是想学，我教你个更强的。这一下成了，他们被炸得灰都不剩了。哼，杀阵之危，修阵界无人守得住。啊！你们快看，他手上那个光团，不会就是我们杀阵的全部力量吧？他到底是什么样的修为，才能将杀阵的力量凝聚？天剑圣宗，怕是要完了。比我想象中还要弱呀。你们背后的主子出来了，成了！焚天剑终于成了，一生之路近在咫尺，这么多年的辛苦终于没有白费。师傅，看来他们又搞出了一个好玩的东西、啊。我们吴老用尽了几千年的时间，才造出一把灵剑。此剑之位可以劈开通天之路，此后吾等是仙，尔等不过是一介凡人，杀你们就如同捏死一只蚂蚁。啊，怎么回事？赵仙老，赵仙老，这阵法已现，焚天剑为何不出？还差最后一步。不过，那还等什么？快开始吧！等我们飞升之后，定要降下几道天雷，劈死这群天蓝宗贼人，杀我圣宗之人，定要付出代价。是得付出代价。嗯啊啊、这是什么？二仙老，你怎么了、啊啊？老祖，他们这是……通天意图需要境界与实力相辅相成。他却另辟蹊径，用神魂之力来通天
，加上你们的神魂，焚天剑的威力才会圆满。这么多年，你一直在利用。啊、放心，我会替你们杀了所有天蓝宗的人，也算是为你们出口气，你们就安心去吧。你不得好！为了成仙，杀了这么多人，这个老头子还挺狠。我看啊，他的心说不定也是黑色的。师傅，你说呢？我猜，他没有心。没有心。这里苦受几千年，练就此剑，通天之路断了又怎样？我今日照样劈开它。这是。老郭，在此之前，先拿你们卫剑开封。接住，这是你被剥离的部分魂魄。多谢老祖。不不，我要回家，我要回家，回家。原来不只有哲仙，还有堕魔下来。他果真没有心。师傅，你早就猜到了。啊！你们先退后。<笑>不错，不错。你的身体比我现在这副强多了，我要定。即便你有哲仙一般的本事，也抵御不了我魔族噬魂之力。你就乖乖被我操控吧。<笑>上界发生了什么？你为何下来？哼！既然你快死了，我就好心告诉你：你们天蓝宗不知得罪了谁，被仙魔两族一起围攻灭杀。你师兄还把通天之路斩断，老子没留神被打到了下界。费了这么久，终于练出焚天剑，好不容易要回去了，结果你该死！哎可你们天蓝宗在上界也一定灰飞烟灭了。<笑>我天蓝宗岂是仙魔联手可以撼动？怎么还有一个？
在，你可以死了。他，他就这样死了。别雪，详细和我说说你提过的那个封印。你是说，那八个拿走封印的宗门也和我师父有关？没错，当年我从深海蓝星的杀局中逃脱时，你已经闭关，之后我便受到召唤，说是九大宗门要合力保护一件秘宝，不能让上界夺走。这究竟是什么样的秘宝，要这么多势力保护啊？我觉得事关重大，便代替师父您前去。谁知那里出现的八个极强大的修士。我根本看不透他们的修为，我猜，他们的实力不弱于我们天蓝宗。嗯，他们应该就是逆天劫运之人。逆天劫运，师傅，这什么意思啊？就是，有实力飞升，却压制自己的气机，不愿飞升之人。啊，能飞升却不去，还有这么傻的人啊？他们中有魔也有妖，不像我们这片大陆的人。更令我诧异的是。他们都是接到了师祖的命令，为师祖马首是瞻。乖乖，师傅的师傅也太厉害了吧！还有八个和天蓝宗一样强大的宗门，这个世界到底有多大呀？笨蛋，这你都不知道？我们现在所在的大陆叫做天元大陆，大部分都是一些修仙的修士，而天元大陆的周围还有无尽海、魔域、妖岭、幽都、鬼江、蛮陵、荒冢。净土这八个大陆，这么说来，那八个人很有可能就是从这些大陆来的了。看样子，应该是这样。师傅为何从未对我提起过这些宗门？林雪，你可见过完整的封印？没有，我们拿到封印就各自离开了。我把封印放入自己的神识之中，之后去了东海，建立了宗门。等待深海蓝星出世，只是没想到遇到堕魔的突袭。为了保护深海蓝星和封印，便在海底开启了天蓝宗最强的守护大阵，等待师傅的到来。堕魔，这些，从上界到底下来了多少啊？以师傅的实力，谪仙也好，堕魔也罢，根本没有机会下来。师兄又斩断了通天之路。难道也是师傅授意的？师傅，你到底在布一盘什么局？想说什么？师傅，我怎么觉得这一切就是个为了困住您的局呢？凉雪师姐，你的意思是？师傅，凉雪斗胆问您，这十万年间飞升上界的人。除了天蓝宗的，或是与天蓝宗相关的宗门之人外，可还有别的宗门？没有。啊、那您不能飞升，是不是失足？师父不会害我。那，您和太师祖比起来，谁更厉害？啊！啊啊十岁前，胜我半招。十岁后，平手。师傅，你是怎么修炼的呀？我天生如此，无需修炼，只是境界停滞不前。什么？师傅不用修炼就是无敌？乖乖，我什么时候也可以这样？师傅，您老花的有点大呀。天蓝宗弟子听令，弟子在。秦叔坐镇天蓝，黄老协助，将大夏、北荒所有势力纳入天蓝门下。凡有忤逆者，杀。是是。连雪、林瑶，带领八大剑士，调查出当年八大宗门的所有秘辛。凡遇忤逆者，数。是。好耶！管他什么阴谋诡计，干就完事了。是吧，师傅？我一定冲锋在前，斩无数魔头于枪下。孔岩随我一道
，是师祖。啊！球球，我要去趟魔域，寻找风衣，告诉三娘。让他去魔域找我。师，师傅，那我呢？我也要去，我的实力可以把握，呃，可可以吸引战力，用处多多啊。也好，不过和魔族交手，要是输一次，就回天蓝宗闭关。放心吧，师傅，要是遇上魔族，我肯定吊打他们的。得了吧，别瞎吹牛。怎么，你不相信小爷的实力？哼，霆锋，过来过来。怎么了？你，你怎么还没好啊？<笑>哎呀，别管那么多，这个给你。这什么呀？这是我们研究出来的灵丹，有石骨的、驱魔的、化尸的，各种灵丹效用不同，你可别用错。我堂堂正人君子，怎么？哎，要是对魔族输了，肯定很丢人吧？我堂堂正人君子，勉为其难帮你们试一下单吧。好了好了，别磨磨蹭蹭的现在修士都鸡贼的很，有些小的们也打不过呀、啊。大大王，这这饶命啊！再给再给小人一次机会吧。就是万族灵条，只有最多的灵力用它，无论多强的修士，灵条上的阵法都会将它传送到地面上，三日内再找不来修士。这里就是魔域，我还以为魔域遍地都是白骨，漫天都是魔气呢。谁告诉你魔域就一定是乌烟瘴气的？况且魔域的修士只是修炼的功法与我们有所差别，实际上魔域和天元大陆也没什么两样的。不过嘛，我听说真正的大魔所在之地会魔气环绕，甚至会影响一方天地的气运呢。啊！终于，终于。总算让我遇到修士了，来得好！终于，终于，总算让我遇到魔族了。嘿，傻子，小心点儿！嘿，嘿，嘿，吃小鱼虾！这个阵法倒是特别。你装模作样，什么破灵甲？看小爷打烂他！我我的灵甲！嘿嘿，知道小爷的厉害了吧？师傅，你看我。哎，师傅，孤言，弄哎！你用的什么花招？把我师傅弄哪儿去了？都怪你！我本来想传送你走的，结果传送了一个炼气修士和一个红毛丫头，这下可怎么办？他们一定会杀了我的。那等什么？快把小爷爷传过去！怎么传啊？林甲都给你打碎了。什么？想出办法，小爷打死你！啊、这里是。我们怎么突然被传送到这儿了？啊！躲过霆锋那个傻子去哪里了？好醇厚的魔气，难道说这里是某个大魔的居所？好可怕的魔气，稍微不集中精力，就差点被侵蚀神识了。天啊，师祖，这魔气竟然对您如此亲和！这魔气比我之前遇到的更加精准。
师祖，你在凝聚魔气，太不可思议了。对我来说，魔气的运用似乎与灵气并无不同。<笑>我的食物终于送上门了。嘿，谁是你的食物？想受我们，下辈子都不可能，还不出来受死？<笑>让我出生，就凭你们，先打败我的魔盔再说。这些魔盔可是我吸收的原神气修士，即便任务不减反，那实力仍在。你们，爸、啊。<笑>我还以为有多厉害呢，一下就被师祖炸没了。竟敢惹怒本座！想当初，本座乃是称霸一方的魔王。好强的威压！这副架势倒是不错，勉强和我当年的坐骑一样。本座发威，小小修真界都能打平，你们算什么东西？哦，你是上界的堕魔。算你有几分眼力！本座我与四天王之手，分天神压。实力连仙界第一人，天蓝宗的绝天通都被我踩在脚下。今日捏死你们，比捏死一只蚂蚁还容易。啊、胡说八道！什么？师傅留下的气息。哈哈哈！神压呢？明明是只小蝙蝠。什么蝙蝠？老子是神鸭！呀！薛老子，当年我是迫不得已才进攻天蓝宗的，别别打我啦！啊啊！你和我师父有什么关系？师父，薛老子，啊不，哎，薛仙人是你师父，那你是天蓝宗的？我师祖可是天蓝宗老祖徐阳。怎么样，小丫丫，怕了吧？我说打人的方式怎么都一样啊！一万年前，我率领数万部将进攻天蓝宗，谁知道刚一照面，被你师傅一巴掌拍到这儿，我疗伤了万年，神魂到现在还有那一掌的余威呢。那是师傅的镇魂掌，一次打中，便永远会有恐惧的烙印。看来你当初的实力还可以。普通的阿猫阿狗，师傅可不会有这招。嗯，当年为何进攻天蓝？哎，这我也不知道啊。我们都是趁火打劫，但我听说和你师傅的一件秘宝有关。秘宝？那大佬，该说的我都说了，能放过我吗？你会飞？对啊，在魔族，本座啊不，哎，小的飞得最快。很好，啊！你你放开我！这个屋好疼啊，我要回家。快说，怎么样才能找到我师傅？皮风，玩够了吗？傻子，你在干啥呢？哎，师傅，你可回来了！我以为。你谁啊？娘的，又是这招！大哥，这娘们的幻术太邪乎了。别管我，小和尚。<笑>美人，别躲了，出来吧
，美人还是元婴巅峰的修士啊！可惜了，我们几个可是明破气，可是比肩你们洞天巅峰的修士呢。不过放心，我们怜香惜玉的很，只要你交出那个怪物，和我们几个玩玩，我们就放你一马。是啊。哥几个保证让你快活似神仙、啊，只怕你们玩不起。璎珞无痕，流烟光华，哼，还真是不见棺材不掉泪的，给他点教训。我也输。中了，这要是打坏了，可就不好玩了。放心，大哥，我下手有分寸。来，美人，让哥哥帮你看看。哎，美人，就。小怪物怎么傻头傻脑的？小和尚，老祖到了，我们没事了。他身上的气运好强。三娘为了救你，差点连命都搭进去。你身上最好有值得被他救的理由。我只是个妖，什么都不知道。你在灵寒寺外守了至少几千年，以你的修为。不可能活这么久，况且，灵寒寺遇到魔修偷袭，你为何转身就逃？你身上肯定有秘密。我，我，那些魔修穷凶极恶，遇到了哪有不跑的道理？灵寒寺住持昨天圆寂，你可是哭了一整天。眼下灵寒寺遇袭，你保护我都那么拼命，又怎会抛弃寺内众人，独自逃走呢？哼、嗯，那。是魔之力祸乱心神，血妖之毒打熬筋骨。老大，这小子不简单呐！用这两样至强至凶的宝贝来打磨你心性的人，看来对你十分器重。你，你怎么会知道？走，去灵寒寺。你，前面要帮他们。帮。他们的生死与我何干？我是要将那些伤我弟子的人吐尽。好耶，打架去了！哇呼，吐尽。
，给你们半炷香的时间，再不交代你们寺内的宝贝藏在哪儿，你们就都滚去地府，陪你们住持。师兄，快说啊！师傅到底将宝贝放哪儿了？不说，我们就都没命了。师弟，师傅最疼你了，你肯定知道。多少？你怎么回来了？就算你在我们寺待的久，你也不是我们寺中的人。快滚！我，小怪物，你是不是来救我们的？对了，是在你身上对吧？宝物肯定在你身上。跑掉的猎物由自己送上门来，拿下它。<笑>怎么回事？战绩，杀局。被摩天蚕的蚕丝缠上，蚕丝的毒便会瞬间进入你们的身体。啊！不出半盏茶的功夫，你们就完了、啊。什么花里胡哨的东西，还敢在小爷面前耍？哼！没意思，还以为魔修的毒没有多强，不好玩。啊！<笑>师傅，按您说的，我们都解决完了。外敌已灭，但内奸未除。内奸？谁？我知道。谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？天君师兄是，是魔修、啊啊，怎么会有这么粗糙的魔器呀、啊？简直侮辱我的眼睛！寺内众人待你不薄，住持更是细心栽培你，可你却哼，栽培，那又有何用？这个破庙也就开山之祖惠子所在的那几年还算鼎盛，接下来几千年都在万魔城手下苟延残喘，不受待见。惠慈，徐老祖，老祖，我要拜您为师。你是净土的佛子，要拜就去拜佛，别总赖在我这儿。不，佛度人心，可您是连身带心一起度，将那些坏的妖魔鬼怪全杀，不，全超度了。我要拜您。我要和老祖您一样厉害。吃了这颗灵果，保你不出十年定能渡劫飞升。吃完就回净土吧，莫要来烦我。我才不要飞升呢！世人皆苦，我走了谁管他们呢？我要创立自己的宗门，劫富济贫。啊啊不，普度众生。你眼里的众生，好像并不平等啊，徐老祖，你要不要再考虑考虑收了我吧？再说了，您的弟子都飞升了，您一个人不寂寞吗？我来侍奉您，不好吗？老祖，这颗种子我以后就种在宗门里，早晚我要让它。
，花开天下。老鼠加油！一定要突破练气期哦！我和你们这群蠢货不一样，抱着惠子的什么花开天下的理想不放。我懂得审时度势，顺应时局。啊啊啊啊啊啊啊、魔盒，<笑>不错。这是魔族大长老给我的脚力模糊的魔盒，识相的，放我离开，不然整个林汉寺都会。哦，会怎样？自然是会爆。啊，怎么回事？怎怎么冻住了？啊啊、是这样吧？啊、不，不要！不愧是老祖，竟然能随意控制魔盒的爆炸范围。师傅，太帅了！话语又有几个魔能有这样的气势？能有这样的老大，倒是我赚了。啊、师傅，你去哪儿啊？前辈，这棵古树是惠子祖师亲手种的，本来都快开花了。可惜，随着祖师圆寂，这棵古树也枯萎了。老祖，这颗种子我以后就种在宗门里，早晚我要让它花开天下。啊！这是枯树开花了。大长老好气魄呀，连老魔皇都要给几分薄面的灵寒寺，你就直接派人去剿灭，小弟实在佩服呀！哼，我早就看灵寒寺的几个秃驴不顺眼了，要不是老魔皇发什么善心，他们能活到现在。只是大长老您的做法，怕是驳了新皇的面子呀！哼，新皇。他算个屁的新皇，大长老说的对，来，小弟敬你一杯。女皇邀三位赴宴，你们说没时间，反倒在这里开上小宴会了。什么女皇？她现在还不是女皇。来得好！哼，这这有话好好说呀。女皇的护卫。不过如此，啊！玉波剑，江说，三位长老年纪大了，不记事了，何必和他们计较？说说吧，你们背着我，干了什么好事？怎么，大长老有本事背着女皇清剿凌寒寺，现在又没胆子承认了？是老子做的又怎么样？老子就是看不惯。江霜，大长老似乎还是不服。按规矩，该怎么办？禀女皇，老魔皇留下的规矩，凡魔域之魔不可伤灵寒寺弟子半分，违者废去魔功，拖入幽火谷内，炙烤十日。这轻了些，就炙烤百日吧。女皇，大长老只是一时鬼迷心窍了，才会做出此事。求女皇再给他一次机会吧。是啊，女皇，大长老劳苦功高，您这样惩罚他，城内的众魔修会怎么看待您呢？你他妈的姓李山子，我去晕了！别忘了，你们的命魂还在女皇的御魔界中，该怎么行事，不用我教你们。江说，几时了？禀女皇，刚过正午。女皇可是要用膳？有些乏了，我要小睡一阵。是。女皇，您的魔功又反噬了，要不要？三日后便是加冕大典。
绝不能出任何差错。是。花开天下，确实很美。您，您是徐瑶，太师祖，请受弟子一拜。你知道我师祖的名讳？不愧是师傅呀，名声都传这么远了。我且问你三个问题。弟子定制无不言，言无不尽。第一个问题，伤了惠慈小和尚的，是谪仙还是堕魔？您知道，惠慈万余年前便可破镜飞升，能伤到他，唯有上界的仙魔。上界，仙魔，是堕魔。惠慈祖师曾告诉我，万年前他去赴一个很重要的会，回来时遭受几个堕魔的伏击，身受重伤。那群堕魔偷袭惠慈祖师，他们的目的，是从祖师手中夺取在那场会中得到的，一个并不完整的宝物。难道惠慈祖师手中的宝物和莲雪姐姐的是一样的？万年前，惠慈祖师就是那九人之一。什么玩意儿这么抢手啊？那这个宝物到底长啥样啊？祖师让我告诉你，当九人的宝物合在一起，会组成一个惊世骇俗的大阵。凭此阵，可飞升。飞升？用阵法飞升？哼，蠢小子，哪有那么容易啊？我可从来没有听说过有什么阵可以直接飞升的，这里面肯定有问题。第二个问题，你体内的妖丹和魔核有多久了？五千年了，是祖师圆寂前放的。祖师说，他们可以磨练我的心性。五千年？就你这点修为，你能活五千年？啊？师傅，这是在干嘛？小和尚这是走大运了，老大居然亲自帮他。惠慈将毕生的修为和寿元给了你，还有魔和妖丹磨练你的心性，他将所有的衣钵都传给你。看来他对你很深恨。<笑>一时半刻都忍受不了妖丹和魔核侵蚀神识，早就沦为魔兽妖物了。他能坚持几千年，这意志力不简单哦。啊、他的修为在暴涨啊！元婴初期，不对，要动掉、啊。不是吧？他还在涨啊！元神。也太强了吧！居然让这个小怪物一步步渡劫了。是杰雷？不是吧？这小和尚竟然要飞升了吗？这股气息是飞升吗？嗯，还不错。多谢太师祖。师傅，你也指点一下我吧，我也要飞升，我也要改头换面。你要什么你要？给我踏踏实实的修炼。小和尚可是被魔核和妖丹压制了修为呢。最后一个问题，你可愿拜我为师？您的意思是，还愣着干什么？快磕头啊！哦，做师傅的弟子可是比飞升还难得啊！哦，师傅在上。受徒儿一拜，师傅，弟子，可否麻烦您一件事儿？说，您，您能给我起个名字吗？几千年了，我还没有名字呢。便叫慧心吧。慧心，多谢师傅。加上他们两个，我
们一共抢了三十二名魔修的财物了。<笑>今天我们可真是赚翻了！娘的，没看到我们在打劫吗？不想死的就把身上的好东西交出来！准备哑巴了！师傅，不可留情。嗯。大明梵天咒，这就是渡劫修士的实力吗？师傅，这些修士不对劲。不错，这是魔晶。看来惠子小和尚的仇还有的报。今夜只要女皇顺利戴上魔皇之冠，便名正言顺了。你说、啊？过了今夜，女皇屁也不是。咱们走。哎，当年要是没有老魔皇教我们魔功，我们怕是早就被其他修士欺负死了。谁知道老魔皇说没就没了。可惜老魔皇太懦弱喽，总拦着我们出去。要是听三位长老的早点出了魔域，我们现在已经称霸大陆了，可不是吗？我还听说三位长老早就用了魔晶。哎，那今夜，这包含历代长老魔功的魔皇之冠归谁，还不一定啊。是时候。女皇，你，我没事。女皇，这魔气丹只能一时压制住您体内的魔功反噬，药效过后，反噬的痛苦会成倍的增长。这次您全吃了，下次，这次拿不到魔皇之冠，解决不了他们，我们就没有下次了。生死之战，你准备好了吗？属下会拼死保护魔皇。走吧。就是这样。就是，魔皇死后，他不是身受重伤了吗？这气势，这气势，修为斗骨境的大长老不相上下呀！莫非他也用了那？皇皇之尊，夜夜之神，以无之血献汝之身。今夜本皇正式登位，加冕魔皇之冠，谁不服？之冠，先过五千冠。怎么，结束了？大长老用这些小鱼小虾试探我，你也太不入流了吧！<笑>洛尘，看来是我小瞧你了呀！大长老不是在幽火谷中受刑吗、哦？三长老，是你放了大长老，原来你也背叛了。原来你们之前就在演戏。看来我这御魔界也没用。自从我们用了魔晶，功力暴涨，你手中御魔界早就是废铁了。老魔皇被奸人所害，一定是那些修士所为。洛尘只想着当新皇，不敢替老魔皇报仇。他不敢，我们敢。今天，我们就杀出魔域，征战大陆。杀出魔域，征战大陆。杀出魔域。征战大陆，是你杀的我爹。不是我们三人杀的，你可满意了？夜、啊、月毒芒，魔域圣兽。今日，谁也别想走。九幽魔体。
我来助你。兵不动，自然会渔翁得利。起开，别妨碍老子看戏。小爷问你个事儿。你，别挣扎了，烦你的可不止我一人。你认命吧。再给你最后一次机会，让银月毒蟒将魔关交出来。和金月。我就没有想过活着出去，有你们陪着我去见我爹也挺好。阿月，糟了，难不成他想让偃月毒蟒引爆魔关内的魔力？给我！啊啊啊啊啊啊、为什么？就说，明红，我父母都是被修士所杀，我要报仇。为了出去，我都求了你好几次了。为何你就是不听？做得好，洛尘啊，洛尘，没想到吧？一个为父母报仇的，背叛了另一个为父报仇的。<笑>终于，魔皇之关是我的了！<笑>恭喜大长老，恭喜大长老！<笑>谁？啊啊！三人修士、嗯，他们怎么会进来？外边的守卫呢？都死绝了吗？敢夺魔皇之冠，想死吗？低劣的东西，也配入我的手？你你，谁要灭我的灵寒寺？是你，还是你？啊、亦或是你们？说，不然全灭。而敢，一个破寺庙而已，是老子灭的又如何？敢毁我魔关，今日我便要了你的小命！呀！这，这是什么魔功？他身上的气息，竟比之前霸道了一倍。你背后的堕魔在哪？什么狗屁堕魔？老子不知道，也不需要知道。呀！他娘的，为什么会这样？你，你到底是什么人？啊，不好！呀呀！我的魔镜！居然硬生生的将大长老的魔镜拔了出来，这太恐怖了！可惜了，不值钱。大长老谋划了这么久，就这么功亏一篑了。这本霸道，他是何方神圣？既然动了我的东西，这里也不必留着了。这这这这这这这这这！不要，我不要死啊！求求你了，饶了我们吧，放我们一条生路。前辈，多亏有错，但是魔玉无辜。前辈，停手吧。前辈，戒指哪儿来的？这是我父亲留给我的。父亲曾说，这是因为昔日好友所赠。好友、哦？师傅，这戒指好像曾被惠慈祖师加持过。原来你在这儿，藏的还挺深的。滚出来吧！还躲
，下贱，居然有人能感应到我的气息。哟，来了个强的大家伙呀！小爷你，傻子，等一下，这家伙好像和其他魔修不一样。难道他是师傅说的堕魔？让贫僧来。这车怪物哪儿来的？这难道他一直藏在这里？对啊！你为何会藏在我魔域禁地的壁画之中？你们的禁地？哼，这可是我为你们选的地方啊！你什么意思？你们不过是我豢养的考量罢了。看来，今天又能大饱口福了。魔晶就是你暗中给他们的。不错。养了你们这么久，也到了收成的时候了，就从你开始吧。啊！完了完了，都这么厉害，我们今天怕是要死在这儿了。太弱，不够味儿啊。比起上次吸收的孤梦和私服差多了。你杀了我的父亲和母亲。既然你这么孝顺，那我就送你们一家团聚。江叔，还是不够啊！那你们都来吧。等我恢复了功力，就去仙界找霍不凡算账。若不是他将我打下来，我就何必在这个破地方受苦？到时候该怎么找他来泄我这一万年的心头之恨呢？对了，先打断他的腿，让他向我跪地求饶。<笑>是吗、啊啊啊啊？我的腿、啊、好痛！你是谁？怎么会有凡凶都打败我？你，你难道是哲仙？什么仙呀魔的？我师父就是你口中天蓝宗在下界的老祖。什么？天蓝宗？你们魔族好像都能再生，不错。烧光了，你还能再生吗？哇！不要，不要杀我！我错了，我不该杀魔域弟子，不要杀我！你还是不懂啊，犯我天蓝之死。师傅呢？那个戒指上设下了阵法，一旦遇到生命危险就会启动。师傅被阵法转移了。以老祖的实力，不会有事。祖师惠子，可是你所杀。不必费脑，这是你爹给你留的保命阵法，已经失效了，有点意思。前辈，父亲的手书中曾记载过，玉石金骨寒，严冰几万年。难道说这里是父亲获取魔功的地方？魔功，前辈，您可能不知道，像我们这种天赋低微的人，过的是什么日子
，我父亲就是因为受不了才去学的魔功，但没想到的是，力量让人心难测，到头来，父亲还是遭到了背叛。什么声音？竟然能在冰体内自由行走！前我嫌你们太长，灭过一次，没想到还有漏网之鱼。不动手就能杀死上古妖兽，像他这样实力的人，我闻所未闻。这里应该就是整个禁殿的核心，可是怎么这里什么都没？
我赢了，终于轮到我了。切，傻子，要不是我让着你，你能赢？还来？别玩了，快杀了老子！老子受不了了！嘿嘿，这才刚开始啊，小爷我会好好对待你的。咦、啊，哼，呀呀呀！怎么样了？有寻到老祖吗？方圆百里我都找过了，没有师傅的踪迹。师祖本领通天，该担心的是那些会找师祖茬的人吧？没错，操他也没用。据我感应，那戒指应该把他二人传去了万里之外的地方。若是没有像我这般日行千万里的能力，想找人，就、嗯、啊！我我,我只听老大的，你们要使唤我，没门！既然如此，那我就先替师傅超度了你。啊！你、你们、啊，怎么天蓝宗的人都一个德行啊？太欺负丫了！前辈，我肩上是什么东西？啊<笑>是我大意了，没想到竟然能用这种方式看到我。玩够了，滚！啊，分身！一个练气，竟然会仙家的破元汾阳诀，什么来头？徐阳，天蓝宗。啊！天蓝宗、啊啊，我最恨的就是天蓝宗。要不是你们做的那条四鬼离火啸天神拳把我咬下来，我根本不用受这种折磨。你是被哈皮咬下来的。前辈小心！啊啊啊、好快的反应。仙家的金阳掌，你到底是什么人？被哈皮咬中，生机不断外泄，怪不得你要给修士传魔功。原来是要吸收他们的魔气疗伤。你说那个资质奇差的老废物呀，哼，不养几个口粮，怎么恢复得过来？口粮。世间万物，明码标价。我传他魔功，助他称霸一方；他还我魔气，让我增长生机。大家各取所需，公平公正。你这是奴役，是杀人！杀人？你们人间的修士手上就没有沾过鲜血吗？你们与我们有什么区别？万年，你一直被钉在这石碑中。他也不过赢我三招，否则被钉在这儿的还说不好是谁。啊，等等，你怎么发现我真身被困在石碑中的？万年前你连哈皮都赢不过，还妄想打赢惠慈，拔出他的剑。可惜，可惜什么？这招无量大罗金刚杵，是我教的。哦，封印碎片，原来永恒之剑就是封印碎片。哎，给我！哎，啊，哎，啊这股魔气还像个样子，前辈，竟然能够驾
大人魔族的力量之源，妖界是仙是魔。太过瘾了，这多么真结实，这么打都不死。你都打了一个时辰了，该我了。他都不嚎了，真无聊，不想玩了。那就给他留口气，带回去给周彻当炼丹的容器。什么了？是其他斗魔。<笑>你们终于来了，快，快帮老子重塑肉身！嗯、你的肉身已经陨灭，魔族会永远铭记你的牺牲的。不，不，嗯、这是幻灵之术。陈后。心法，正好克你。哎，啊、什么嘛，这么弱？快走！小鹏、萌萌，我们自己解决。半人不轨的东西。尝尝这个。嗯、魔玉女皇洛尘，愿终身侍奉徐老祖。强迫九霄，哼！吞噬几个洞天修士，简直易如反掌，却拿这几个家伙没辙。他们是什么人？三分归元境。施主还是别挣扎了，让小僧超度了你吧。呀，全都这么硬。到底你是魔还是我是魔？秦灵，你下来，还不快来帮老子！秦灵，啊，废物！玩够了，来点真的吧。让你们看看魔的真正实力！哇，来了个大
家伙呀、啊！接小燕一招，这么硬！不不停风！这个家伙不但力气大，魔气还这么厚重，我的毒弓根本没有用。我不会被压死吧？这样好丑的！这个时候了，还管什么丑不丑的？你们退开，让小爷来！啊！臭和尚，去死吧！谁出了手？师兄、师姐，你们没事吧？师姐，呵，你也加入天蓝了？那我们就是一家人了，以后师兄罩着你。是谁？感动我的人，我腻了吗？啊，这个凡修，我是最低等的炼气器，其实怎么比仙人还霸道？师傅来了，小魔娘完蛋了，干扰我们天蓝宗，管你什么魔不魔，照样打得你爹娘都不认识。天蓝宗，你们是天蓝宗的，天蓝宗的人，统统都该死！你、啊、去死吧！老祖正玩的开心呢，还是别打扰了。玩。魔气虽然醇厚，但还差一点。阴鬼魔雷阵。哼，这下够了。这就是与魔作对的下场。蠢货，亏你们还笑得出来，老子刚才可是把你师傅炸得连灰都不剩了。你才蠢呢，师祖在逗你玩呢。你们，你，你没死，我用的可是魔族的禁法。你怎么躲过去的？你你把阵法里的魔气缩成了这一点，是不可能。即便是魔王也……看在你魔气还不错的份上，那我就赐你其乐而死。可我及时赶上了，怎么样？本座厉害吧？哇，师傅太帅了呀！我到底什么时候能像您一样啊？那是魔气呀，你又不是师祖，沾上就死定了。师傅说过，这世上不可能有人同时修仙也修魔。师傅，看来您错了。哎呀，傻子，把胭脂还给我！不给，快说！你最近是不是背着我？给我！偷偷找师傅要秘籍了！还给我！魔玉毁了，人也走的走，死的死了。父亲留给我的一切，最终还是失去了。今后，我该回家了。不知道他们最近闯祸了没？还不走？好
什么时候醒的？不久前，我醒来时分明感受到老六、老七、老八的气息，怎么都没了？被徐阳杀了。徐阳，天南宗的人。不错，上界天南的扫地老头也只把我们兄弟几个拍了下来。这个徐阳居然杀了我兄弟，告诉我他在哪儿，我要灭了他全宗。那你得问他。仙魔两条丧家犬联手，还真是难得。丧家犬，放手！听说你们徐老祖最护短，可你在这儿被绑了三天，他怎么还不来寻你？莫非是个路痴？你只是个弃子！就你们几个丧家犬，等老祖找到你们，你们一个也跑不掉！<笑>好大的口气，跑不掉的是他！哼<笑>，告诉你，我们的人早就遍布下级，随时都能覆灭你天蓝。你若是识相，就赶紧告诉我徐阳手里到底有几块碎片。九块，九块，不是说老大已经找到第三块了吗？虚张声势，他的手里最多三块。你们老大是谁？还想着回去给你主子报信？啊、可惜。你们说的已经够多了。分身？怎么会有这么真实的分身？墨迹了三天，总算听到点有用的消息。谢了。今日注定走不出这寂灭石林。只会这一招，看来你老祖只教了你逃命的本事啊！哦，试试这招。坚韧，雕虫小子，这怎么可能？这是什么？刀？老祖给的极品灵丹。天翻异人，这是仙家的东西，你怎么会有？老祖给的。别打了，求求了，我没认输。你们老大是谁？战仙。日神火珠，英雄，英雄，英雄啊！碧云扇，啊！哪来这么多宝贝？老祖给的。哎呀，还没问出他们老大是谁呢。啊，总算见到人了。你们宗门的其他人呢？你看什么呢？喂，啊！西边三个门派全被人灭了，而且那些弟子死的蹊跷，我一碰他们就化为飞灰。什么功法能让人化为飞灰呀、啊？是飞沙功，是那个夺人精气的法术。看来凶手不是谪仙，便是斗魔了。
，于姐姐的情报果然没错，仙魔在搞大动作。啊？什么仙魔？我一枪一个。让师傅失望了，当年那些宗门都隐匿了行踪，我们什么也没有查到。不藏起来，还等你们找上门吗？老大，咱们还是找其他突破口吧。连雪，在。感应他们。据说，是南陵大陆最强四大派的联盟。最强，天蓝宗面前，谁敢说最强？师傅，哎，哎哎，师傅，你去哪儿啊？带上我呀、啊！是你想见就能见的吗？一群土包子，滚出去！小爷打的，这群人什么来头？为首的是个炼气器，但手下弟子却个个实力不凡。我听说，天元大陆的所有宗门都被天蓝宗收服了。他们，他们的老祖好像就是强到离谱的炼气器。这些人该不会就是盟主呢？快去叫盟主！已经去叫了，等盟主来了，他们就死定了。什么盟主？来了，小爷照样抽飞他。师傅，您看到弟子的英姿了吗？哼，瞧他那副嘚瑟样。盟主来了，盟主终于来了。盟主，盟主，整个南陵没有一个人是盟主的对手，你们完蛋了。哟，这老家伙挺不错的，接小爷一枪。年轻人，火气不要这么大。小一招，裂空斩，不惹掌。没有教导好手下的弟子，还请老祖恕罪。盟主，您这是……还不都跪下！天蓝弟子，我没见过你。啊、弟子幸得老掌门提拔，入的是上界天蓝。上界，你是谪仙？师傅啊，师傅，看来你藏了许多事
还请老祖一叙。这位师兄，没想到我们都是一家人，您这战绩太强了，教教我呗。哎呀，皮毛而已，怎么不和你们盟主学啊？我们盟主性情严肃，不苟言笑，十分严厉。我们老祖啊，你可算是来了！这一万年，我等的心都碎了。<笑>这下界灵力稀薄，我差点就寿元断绝呀，老祖，我太苦了呀！再哭就拔了你的舌头。<笑>封印是怎么回事？不，不能说。这是老掌门安排的，你打死我，我也不说。我只是跑腿的，等您拿到了封印，自然就知道了。确实像师傅的风格，那遮天锁也是师傅授意放的吧？老祖英明，掌门还说万年之后，您必能找来。这万年间，为了防止我手中的封印碎片丢失，我以圣魂盟为阵眼，周边三盟为辅，布下龙藏大阵。将封印碎片藏入其中，绝对的安全。那怎样才能拿到封印？你谁呀、啊？我凭什么回答你？我乃现任天蓝宗宗主，怎么你有意见？哦，宗主啊，这有一个好消息和一个坏消息，你们想先听哪个？好消息。好消息是。龙藏秘法乃是老掌门独家设计，谁也拿不到。那坏消息呢？坏消息是，谁也拿不到。这倒是有意思。我看你这胡子也不错，干脆全烧掉了。二师姐，使不得，使不得呀！正好，我顺带将你的脸涂花。造一下你的气息。我别动了，活该活该。你人还真是可怕。嗯、有有办法的，我还没说完呢。只要你们破了龙藏五关，到时封印碎片也便能拿到了。师傅，那我们，环儿也无妨。你这地嫂的倒是越发熟练了，想来谪仙的本分也快忘了吧？扫地便是我的本分。您，您怎么也下来了？别提了。您是被谁挡下来的？霍不凡、朴灵二、怀生，扫地人还是那个该死的四尾离火啸天神犬。我说别提了。哎，好吧。那您来这儿，上界天蓝的宝贝疙瘩徐阳来了，好处肯定是少不了的，我岂能不分一杯羹？不愧是大人，还是爱占便宜。不过，怎么了？嘿，我看您别偷鸡不成蚀把米，绝天通的徒弟，我可不敢再招惹了。哼，徐阳。